so we were doing kingdom root test and yesterday we had completed photosynthetic process next hum aa jate hain beta second aa jate hain climb moles because they have saprobic nutrition mainly or bhi mold hote hain but mainly have saprobic nutrition saprophytic means feed on dead decaying matter they are also called as fungal protists or consumer decomposer protists ठीक है तो ये जो है ये कैसे पहले मैं इन जनरल आपको बताती हूं तो दे हैव मास ऑफ प्रोटोप्लाजम विच मे हैव मेनी न्यूक्लिय ये बहुत सारे न्यूक्लिय है ये कैसे है इसको हम कहेंगे ए सेलुलर फ्लाइंग इसमें क्या है हैस मल्टी न्यूक्लिएटेड मास प्रोटोप्लास ठीक है नेक्स्ट आ जाता है रिगल ये देखिए ये आपको क्या नजर आ रहे हैं फॉल्स फीड जैसे अमीबा के होते हैं ऐसे रिगल्स ऑन द सरफेस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोफोडिया हेलो हेलो बेटा गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून बच्चे सॉरी मैम लेट हो गया मैम यहाँ पे ना लाइट गई हुई है मैम तो फिर वाईफाई इन्वर्टर पे नहीं है ठीक है बेटा कोई बात नहीं ये जो है हमने अभी अभी शुरू ही किया है ठीक है तो ओके रिगल्स ऑन द सबस्ट्रेटम बाय रिगल्स का मतलब रेंगना रिगल्स बाय सूडोफोडिया नामी है क्या मैम जो आपने डायग्राम बनाया है ये बेटा एक हम इसको कह देते हैं ए सेलुलर स्लाइन मोल ठीक है ए सेलुलर अमीबा अमीबा नहीं है बेटा स्लाइन मोल हम बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोटेस दैट इज स्लाइन मोल्स के बारे में अमीबा की तरह दिखता है बट अमीबा नहीं है ठीक है कैसे मैं ये अभी बताती हूं सो मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड Each nucleus is diploid. Her nucleus जो है वो diploid है ठीक है सिर्फ diploid means two है two sets of genomes, paired chromosomes. फिर दूसरा आ जाता है This is ये अमीबा की तरह गेन ये अमीबा की तरह लगता है ये एक ही न्यूक्लियस है या तो ये इस तरह से दिखेगा या फिर ये यूनिक लेटिव दिस इज कॉल्ड एज मिक्स अमीबा दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ये भी स्ट्रक्चर इस दिस इज दिस स्ट्रक्चर इज प्लाज्मोडियम ऑफ प्लाज्मोडियम इस मास ऑफ 
प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये मलेरियल पैरासाइट नहीं ये इस मास को कह रहे हैं प्लाज्मोडियम ऑफ ए सेलुलर स्लाइम एस एम मतलब स्लाइम तो दिस इज मिक्समीबा स्वाम सेल मिक्समीबा जब सूडोपोडिया स्वाम सेल जब फ्लेजेला हो बट जब यूनि न्यूक्लिएटेड हो तो हम इसको बोलते हैं सेलुलर स्लाइम तो सेलुलर एंड ए सेलुलर में क्या डिफरेंस यहां पे आ जाता है इज यूनि न्यूक्लिएटेड मूव बाय सूडोपोडिया और प्लेजेला न्यूक्लियस इज हेप्लॉइड एज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम अनपेयर्ड क्रोमोसोम इज इट ओके इन एनी केस किसी भी केस में ये क्या करता है मतलब ये है या वो है दे डिवाइड बाय रिप्रोडक्शन कैसे होते लाइफ साइकिल क्या है दे डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन है ना फ्रेगमेंट हो गई ये बाइनरी फिशन से डिवाइड उसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई इनकी बाइनरी फिशन हो गई एंड फॉर्म द न्यू फ्रेगमेंट फॉर्म दे फॉर्म द कम्प्लीट लाइन मूव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कब होती है ड्यूरिंग या एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन ठीक है जब फूड अबंडेंट इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया सब कुछ कर लिया देन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस फोरेंजियो फोर दीज फोरेंजियो फोर फॉर्म रेजिस्टेंट वॉल्ड फोर इसमें कोई सेल वॉल नहीं है हम यहां कहेंगे सेल वॉल एक्सपेंट एक्सपेंट इन मेच्योर फोर यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा ये आपने यही लिख लेंगे सेल वॉल नहीं है ठीक है बट जब ये एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन जब इनके पास सफिशिएंट फूड है सब कुछ है देन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी फोरेंजियो फोर्स या स्पोरोकार हम उनको कह देते हैं इन विच स्पोर आर फोर्स ठीक है स्पोर्स जो है वो वॉल्ड स्पोर्स है सेल्यूलोसिक्स स्पोर्स है एंड दीज आर हाईली रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक है सो दे ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे आईदर बाय अंडरगोइंग मियोसिस और नॉट मियोसिस दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट देन जाइगोट फर्दर डेवलप इन टू द यू नो ए सेलुलर या सेलुलर स्लाइम मोल्ड दोबारा से मैं बताती हूँ कि स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल क्या है स्लाइम मोल्ड फ्रेगमेंटेशन या फिर मैंने बताया है बाइनरी फिशन इसकी फ्रेगमेंटेशन हो सकते बहुत सारी फ्रेगमेंटेशन इसके तो दो ही बन सकते हैं मैक्सिमम बाइनरी फिशन मीन वन वन पेरेंट सेल डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल ठीक है इसके क्या बनेंगे या तो फ्रेगमेंट बनेंगे या डॉटर सेल्स बनेंगे Which grows to form slime mold. Or what is it? We are saying it is during favorable conditions. They form fruiting structures called as. Sporocarps. Sporocarps have pores. Pores are. सराउंडेड बाय मैंने एक्स क्यू डबल आर लिख दिया आपने पूरा लिखना सराउंडेड बाय 
cellulose cell wall and are highly resistant next favorable conditions main yahan samjha rahi hu फिर उसके बाद मैं लिखवाऊंगी क्योंकि बीच में मैंने कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी यहाँ पे हमने क्या लिखना था दीज स्पोर्ट्स दे रिमेन डोरमेंट रेस्टिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन रेजिस्टेंट है ना दे रिमेन रेस्टिंग कंडीशन दे रिमेन इन रेस्टिंग कंडीशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जब लिखोगे तो मुझे बताना मैं फिर तुम्हें स्टेप बाई स्टेप लिखवाती जाऊंगी तभी सिर्फ समझा रही कंडीशन में हाँ जी बेटा एक मिनट फोर्स फॉर्म गैमीट्स विच अंड्रोगोस जाइगोर और जाइगोर फिर स्लाइमोन बनाएगा कैसे बनाएगा आइटल हां जी समरीत अब बताओ क्या बोलना चाह रहे हो बेटा मैम एंडोस्कोर का भी यही फंक्शन है ना एंडोस्कोर जो होता है वो बैक्टीरिया में बनता है उसकी तो बहुत थिक वॉल होती है बैक्टीरिया के स्पोर्स तो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं स्लाइम मोल्ड के इतने रेजिस्टेंट नहीं होते ठीक है बैक्टीरिया तो बहुत रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बना सकते हैं वो तो खत्म ही नहीं हो सकते या तो उनके एंडोस्पोर्स भी किसी तरह से उनको मार दो तब जगह के खत्म हो गए ठीक है अदरवाइज उनके एंडोस्पोर्स बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है ओके ठीक है तो अब आपने जो है ये नोट कर लो चलिए जी अब जो मैं लिखवाऊंगी वो आपने लिखवाऊ स्लाइम मोल्ड आर स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोबिक प्रोटेस्ट सेप्रोबिक प्रोटेस्ट दैट इज विच फीड जोन क्या मतलब है सेप्रोबिक प्रोटेस्ट का विथ फीड जोन Dead and decaying matter. Dead and decaying matter. Some slime molds also perform. Some some slime molds also perform ingestive nutrition. Ingestive nutrition. That is, they engulf. That they engulf the organic matter, and digestion is inside. है तो dead matter पे ही feed करते हैं. कुछ में ingestive and digestive में पूरे तो पूरा dead matter खा लिया और फिर वो digest किया and perform internal digestion. ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए क्लाइम मोल्ड मूव मेनली विथ सूडोपोडिया बट सम बाय फ्लेजेला आल्सो ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए स्लाइम मोल्ड रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली स्लाइम मोल्ड रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय बाइनरी फिशन बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय बाइनरी फिशन ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन या अंडर सुटेबल कंडीशन द स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट इन ग्रुप्स एग्रीगेट इन ग्रुप्स टू फॉर्म लार्ज मास्टर्स 
called as plasmodium to form large masses called as plasmodium which spread to the larger area which spread to the larger areas that is several fields at the end of isko unfavorable ho jayenge at the end of growing season at the end of the growing season or during unfavorable condition start of unfavorable condition at the end of growing seasons or the start of unfavorable condition the slime molds form fruiting structures the slime molds form fruiting structures called as sporocasts called as sporocasts sporocasts at their tips sporocasts at their ये क्या है डी का पूरा का ठीक है द स्पोरो काप नेक्स्ट पॉइंट है द स्पोरो काप डियर स्पोर्ट्स डियर स्पोर्ट्स next point the spores are surrounded by true wall formed of cellulose the spores are surrounded by true wall formed of cellulose the spores are liberated from sporocasts the spores are liberated from sporocasts with the help of air the spores are liberated from sporocasts with the help of air next step spores are highly resistant highly resistant to unfavorable or stressed conditions are unfavorable to are highly resistant to unfavorable or stressed or adverse kuch bhi likh sakte ho adverse conditions and can survive for many years under dormant condition under dormant state या इन द डोमेंट से डोमेंट होता है रेस्टिंग डोरमेंट स्टेज का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज ठीक है जी नेक्स्ट है अंडर फेवरेबल कंडीशन अंडर फेवरेबल कंडीशन these spores these spores form gametes these spores form gametes which fertilize to form zygote 
which fertilize to form zygote. The zygote then grows to form the slime. The zygote then grows to form the slime. Is it okay? So this is the general features of the slime mold. Ek par ye diagram sa bana lo. Ek ye life cycle bana lo a. Next hum aaja te bata protozoan protozoans. Protozoan protests, these are heterotrophic, cell wall, absent, some are aquatic, or these are terrestrial. Fresh water aquatic form have contractile vacuole. CV is contractile vacuole. Locomotion by flagella or cilia or pseudopodia. Heterotrophic to hai hai, but heterotrophic me kya hai? Nutrition can be ingestive, it can be parasitic, or it can be symbiotic. These are the general features of, you know, or they are, they can be Predators. Some are predators also. Predators जो है वो ingestive में ही आ जाता है, ठीक है? तो हम ingestive के साथ भी लिख सकते हैं कि predator में other organisms को खा लिए और अंदर digest कर लिए, ठीक है? Digestion in ingestive nutrition. Occurs by occurs inside cell in the food vacuum. Cell ke andar a food vacuole banta hai. Usme digestion hoti hai. I will tell you when we will do anita. So types jo hai. Types of you know protozoan protists. Sarcodyne, zooflagellates, ciliates, and sporozoans. Sarcodines be aage different types ki aage aate hain. Amiboids, Radiolarians, Foraminiferans, Paleozoans. 
क्या फर्क है इनमें बेसिकली अमी वर्ड्स में लोब लाइक क्यूडोपोडिया लोब लाइक मतलब इस तरह से रेडियोलेरियंस में इट इज फिलामेंट लाइक क्यूडोपोडिया इस तरह से फोरेनिमी कारण ब्रांस सूडोपोडिया इस तरह से ब्रांस सूडोपोडिया हो और हेलियोजोम्स में एक्जियल एक्सोपोडिया मीन्स फिलामेंट लाइक विथ एक्सियल फिलामेंट या थ्रेड लाइक विद एक्सियल फिलामेंट इन सेंट अमीबोइड्स में जो लोब लाइक सूडोपोडिया है एग्जाम्पल आ जाता है बेटा इसका अमीबा एनदर इज एंटामीबा उसके बाद अगर हम हेलियोजोन्स की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है एक्सपिनोफ्राइट एक ही नाम है ये देन रेडियोलेरियन एग्जाम्पल आ जाता है बेटा इसका ग्लोबिज राइना इट इज ग्लोबिज राइना और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज फोरेमिनी फेरन एक मिनट ग्लोबिज राइना इसका एग्जाम्पल है फोरेमिनी फेरन का एग्जाम्पल है ग्लोबिज राइना और रेडियो लेरियन का एग्जाम्पल आ जाता है एक एंथोमिरा राइट सो दीज आर एग्जाम्पल्स ठीक है ना भी याद हो आपको ठीक है वैसे तो याद होने चाहिए बट एग्जाम्पल्स ना भी याद हो बट ये पता होना चाहिए कि चार टाइप के सार्कोडाइन है अमीबॉइड्स रेडियोलेरियन फोनेमिनिफार एंड इज इट ओके ठीक है लिखो तो लिए अमी बोएड्स किसके नीचे लिखो आइदर फ्रेश वॉटर और पैरासिटिक आइदर फ्रेश वॉटर और पैरासिटिक अमीबा इज फ्री लिविंग किसी के नीचे लिखो अमीबा इज फ्री लिविंग फ्रेश वॉटर यूनिसेलुलर प्रोसेस ठीक है लेट एस से दिस इज अमीबा दिस इज न्यूक्लियर This is pseudopodia. This 
ये वॉटर ड्रॉपलेट्स है दिस इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम दिस इज यू नो फूड वैक्यूम ये इसके अंदर एंजाइम्स है ये फूड आ गया दिस इज फूड फूड इसके अंदर चला गया डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हुई दिस इज डाइजेस्टेड फूड जो बाहर डिफ्यूज है ठीक है एंड ये है अनडाइजेस्टेड फूड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हुआ ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर फेंक दिया दिस इज बाय एक्सोसाइटोसिस बाय एक्सोसाइटोसिस इट इज थ्रोइंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड ये मैंने आपको बताया ये सो दिस इज अमीबा एक और एग्जाम्पल कर लीजिए फिर लिखिए दूसरा आ जाता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये जो है पैरासिटिक प्रोसेस लिवस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन हैज इसमें कई सूडोपोडिया हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है दो सूडोपोडिया भी हो सकते हैं ठीक है अमीबा में कई सूडोपोडिया हो सकते हैं जबकि एंटामीबा हैज वन सूडोपोडिया मतलब डिस्टिंक्ट है एक सूडोपोडिया ही होगा ठीक है फीड्स ऑन वॉल ऑफ ठीक है नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो ये पानी में थोड़ी जा रही है जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है तो नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल राइट कॉजेज अमीबिक डायसेंट्री अमीबिक डायसेंट्री लूज मोशन हो जाते हैं या फिर हम इसको और क्या बोल देते हैं अमीबीए से कॉजेज द डिजीज अमीबिक डायसेंट्री और अमीबीए से राइट सो पैरासिटी ठीक चल ये करो जाए तो यहां पे लिख सकते हो ह्यूमन इंटेस्टाइन ब्रैकेट में लिख लेना अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है ब्रैकेट्स में इधर लिख लेना
upper parts of large intestine. यहाँ पे लिख लो द सिम्टम्स आर सिम्टम्स क्या है अमीबिक डेसेंट्री के एब्डोमिनल पेन सिम्टम्स आर एब्डोमिनल पेन ब्लडी स्टूल्स ब्लडी एंड वॉटरी ब्लड भी क्योंकि इंटेस्टाइन की वॉल डैमेज हो रही है ब्लडी एंड वॉटरी स्टूल्स ठीक है जी चलिए ये हो गया आपका अमीबॉइड्स के बारे में नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेडियोलेरियम रेडियोलेरियम के नीचे लिख लो इसके नीचे ही लिख लेना दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरी रेडियोलेरियम के नीचे दीज आर एक्सक्लूसिवली एकट्रा कर लेना पहले चेक कर लो टी भी आ जाए बीच में एक एंथोमीट्रा सो दीज आर एक्सक्लूसिवली मेरी एज डेपोजिशन ऑफ एज डेपोजिशन ऑफ सिलिका ऑन द आउटर सर्फेस चलवॉल नहीं है बट सिंपल सिलिका की डेपोजिशन राइट तो दिस इज अबाउट रेडियो लेरियम नेक्स्ट आ जाता है पूरे मिनी फैरम बस यही दो पॉइंट्स लिख लेना नेक्स्ट इज फोरे मिनी फार्म बीज में भी नीचे लिख लेना बीज में भी मैरीन और फ्रेश वॉटर दे हैव कैलकेरियस एग्जोस्टेलिटी कैलकेरियस का मतलब है डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम depositions of calcium theek hai next aa jaiye next point aa jaiye their calcareous exoskeleton gets collected at the bottom gets collected at bottom after death to form foraminiferous ooze is formed get the foraminiferous ooze that form limestone rocks used for building egyptian pyramids used for building egyptian pyramids नेक्स्ट आ जाता है बेटा हेलियोजोन्स हेलियोजोन्स में सिंपली लिख लेना दीज आर फ्रेश वॉटर सार्कोडाइन्स और यहां पे आपने स्टार डाल के क्या चीज लिख लेनी है कि अकॉर्डिंग या इन एनसीआर टी सार्कोडाइन्स 
sarcodyna is synonymous with amoeboids. उन्होंने अमीबोइड्स में ही हेलियोजोन्स, रेडियोलेरियंस इन सबको थोड़ा थोड़ा सा मेंशन किया अलग अलग से नहीं बट इन जनरल उन्होंने सार्कोडाइन्स नहीं मेंशन किया उन्होंने सिर्फ जो है अमीबोइड्स मेंशन किया उन्हें ठीक है तो अगर आप अमीबोइड्स की भी बात करते हैं तो जो मैंने करेक्टर्स लिखवाए हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ तो हम एक बॉक्स में लिख लो कि अगर अमीबोइड्स की हम बात कर लेते हैं दे कैन बी अगर सार्कोडाइना या अमीबोइड्स इन जनरल दे कैन बी फ्रेश वॉटर मैरीन और पैरासिटिक मैरीन फॉर्म्स है depositions of silica or calcium main yahi hai fresh water forms have contractile vacuole ये मेन चीज है ये उन्होंने अमीबोइड्स में लिखा हुआ ठीक है ये लिखा नेक्स्ट इज जुओ फ्लैजिलेट और अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी ओनली फ्लैजिलेट दीज आर प्री लिविंग और पैरासिटिक देन लोकोमोशन बाय फ्लेजेला नेक्स्ट है एग्जांपल्स हम कर लें मेन तो यही है चीजें एग्जाम्पल इसमें फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन में आ जाती है दैट इज एग्जाम्पल इज ट्राइपेनोसोमा लिशमेनिया ट्राइपोमोना ट्राइकोनिम्फा लोकोमोना दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा दैट इज एनदर इज जीआरडिया एनदर एग्जाम्पल इज जीआरडिया इंटेस्टिनल तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दैट इज ट्राइपेनोसोमा 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 गेंदियन ठीक है लिखो जी जल्दी से पहले ये एग्जाम्पल्स लिखो और फिर मैं आपको एक एक करके साथ साथ ही लिखवा देती हूँ लिखो ये एग्जाम्पल्स लिखो पहले चलिए कि ट्राइपेनोसोमा गेंदियन it causes it is yeah it has single flagella another important point it is 
डायजेनेटिक ये नया वर्ड आ गया बेटा आपके लिए अंडरलाइन करो डायजेनेटिक <coughs> का क्या मतलब है टू होस्ट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन टू होस्ट प्राइमरी होस्ट जिसको हम वन डिग्री होस्ट भी कहते हैं इज मैन सेकेंडरी होस्ट टू डिग्री ये है जीजी फ्लाई दिस इज जी जी फ्लाई जीजी फ्लाई का जोलॉजिकल नेम है ग्लोसिनिया पालपैलेस सुन लो एक बार है ना बाद में लिखना साथ साथ मुझे मजा नहीं आता लिख करवाने का पहले सुन लो एक बार ठीक है सेकेंडरी होस्ट इज जीजी फ्लाई दैट इज ग्लोसिनिया पॉलपैलेस तो मैन gets infected by the bite of zg fly whose saliva has trypanosoma lives in cerebrospinal fluid of brain cerebrospinal fluid ko c c s f bhi kehte hain to ye brain ko basically affect kar rahe hain सिम्टम्स क्या है मिथार्जी ढीला हो जाता है शरीर हाई फीवर इंफेक्शन है फीवर तो होगा ही ठीक है हाई फीवर वीकनेस एंड पर्सन डाइज इन सी नींद आती रहती है इंसान सोता रहता है और सोते सोते ही मर जाता है सो देर फोर हम क्या कहते हैं देर फोर डिजीज इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस क्योंकि ये अफ्रीका में ज्यादा है देर फोर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कॉल्ड एज एफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सब लिख लो नेक्स्ट एक और स्पीशीज आ जाती है बेटा ट्राइपेनोसोमा क्रूजियाई सी आर यू जेड आई इट कॉजेस शाहगाज डिजीज ट्रांसमिटेड बाय ट्राई एटोमिड बग्स टू ह्यूमन तो ये मतलब सेकेंडरी होस्ट है और ह्यूमन क्या है प्राइमरी होस्ट ठीक है इतना सा ही लिखना है इसके बारे में कि ट्राइपेनोसोमा क्रूजियाई ट्रांसमिटेड बाय ट्राई एटोमिड बग्स टू ह्यूमन एंड इट कॉजेस द डिजीज चागास डिजीज एनदर एग्जांपल इज लिश्मेनिया 
दो नो विल आई डिश्मेनिया का भी इसी तरह से है जैसे ट्राइकेनोसोमा है इसी तरह से मोनोफ्लेजिलेटेड या यूनिफ्लेजिलेटेड यूनिफ्लेजिलेटेड पैरासिटिक कालाजार और डमडम फीवर कालाजार और डमडम फीवर और मिशमेनियो और सिम्टम्स क्या है फीवर एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्किन डायजेनेटिक प्राइमरी होस्ट मैन सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई जिसका जोलॉजिकल नेम है पहली बोटोम साइंटिफिक नेम इज पहली बोटोम जल्दी से दिस इज ट्राइकोमोना आप देख रहे हो ये 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 सब है फ्लैजोना तो जो ट्राइकोमोनास है इट इज मल्टी फ्लैजिलेटेड ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस टी मतलब ट्राइकोमोना आप पूरा लिख सकते हैं लिवसिन विजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल विजाइना का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कॉजल ल्यूकोरिया 
वाइट फ्लूड की सिक्रीशन होती रहती है वजाइना में ठीक है एनदर इज ट्राइकोमोनास ब्यूकैलिस लिव्स इन बक्कल कैविटी मुंह में हमारे ऑफ ह्यूमन इट इज हार्मलेस ये भी बहुत ज्यादा नहीं ये भी हार्मलेस ही है तकरीबन और ट्राइकोमोनास एज ए होल इट इज मैंने बताया मल्टीप्लेजिलेटेड एंड मोनोजेनेटेड सिंगल होस्ट दिस इज ट्राइकोमोनास फटाफट ट्राइकोनिम्फा जो है इट इज हैज मेनी टफ्स ऑफ फ्लेजेला ये सब फ्लेजेला ही है हैज मेनी टफ्स ऑफ फ्लेजेला लिव्स सिंबियोटिकली इन गट गट का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम सिम्बियोसिस मीन बेनिफिशियली म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन इन गट ऑफ वुड कॉकरोचेस इन द गट ऑफ वुड कॉकरोचेस क्या सिम्बियोटिक क्या रिलेशन है it is secretes enzyme kaun sa enzyme cellulose for digestion of wood and in turn get shelter from cockroach from wood cockroach wood cockroach means wo cockroaches jo hamare ghar mein nahi rehte hai but ye special hai alag type ke hai wood cockroaches jo wood pe feed karte hai theek hai to isi tarah ek aur main isme bata do another is lophomona ये भी वही है मल्टीप्लेजिलेटेड सिम्बियोटिक सेम फंक्शन है इसका भी लिव्स इन गट ऑफ टर्माइट्स टर्माइट्स आप ब्रैकेट में लिख सकते हो दीमक दीमक भी आपको पता है वुड ही खाती है लकड़ी को खत्म कर देती है खा खा के खा खा के तो यहां पर भी कौन हेल्प करता है उसको सेलुलोस की डाइजेशन में दैट इज लोकोमोना
तो ये आपको बताया जी आर डी आई इंटेस्टिन पैरासिटिक है ऑब्वियसली लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन मोनोजेनेटिक सिंगल होस्ट है एंड इट कॉजेज द डिजीज जी आर डी एस ठीक है कर लो आज हम यहाँ तक करेंगे और कल हम थोड़ा सा हमारा रह गया है स्पोरोजोन्स का एंड फिलियट्स का है ना 10-15 मिनट का काम है आज मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगी प्रोटेस्टा की ठीक है मोनोरा एंड प्रोटेस्टा अगर दोनों की हो सके तो दोनों की भेज दूंगी एंड यू विल डू दैट अटेम्प्ट दैट कल हम ध्यान से मेरे मेरी बात सुनो फिर लिखना कि आज आपने प्रोटेस्टा जो मैंने करवाया अच्छी तरह से पढ़ना है एग्जाम्पल याद करनी है ठीक है डायग्राम मैं नहीं ये कहती कि ये प्लस वन में आपके स्कूल में पूछे जाएंगे डायग्राम बट फिर भी बना लोगे तो दिमाग में रहेगा डिजीजेस के नाम याद करने और कल हम जो है असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे और हम जो है आगे आपसे एक क्लास टेस्ट भी लेंगे ओके ठीक है दिस इज फॉर टूडे